চিকিৎসার জন্য বেগম জিয়াকে দেশের বাইরে নিতে আবারও জামিনের অনুরোধ পরিবারের সরকারের এখতিয়ার নেই জবাব ওবায়দুল কাদেরের রাজনীতি করছে বিএনপি মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কর্মীত কথা প্রধানমন্ত্রীর হাতেও নেই জামি তাকে দিতে পারে কেবলমাত্র আদালত দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন এবং আমি ইমদাদুল হক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নতুন আহ্বায়ক কমিটি সাধারণ সম্পাদককেও সরিয়ে দেয় তৃণমূলে স্বস্তি সম্মেলন সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা সন্ত্রাস দুর্নীতি ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বাংলাদেশের ন্যাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আবারও বললেন রোহিঙ্গা সংকটে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ বিচারপতির বিচার নিয়ে ধোঁয়াশা এজলাসে না বসলেও অফিস করছেন বিতর্কিত তিন বিচারক খোলাসা করছে না সুপ্রিম কোর্ট এবং মাঠে ফিরল ক্রিকেট ভারত সফরের প্রথম দিনের ক্যাম্পে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নিজেদের পারফরমেন্সে ফোকাস থাকলে জয় সম্ভব বললেন আরাফাত সানি বেগম জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যেতে চায় পরিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে চিকিৎসাধীন কারাবন্দী বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করে এ কথা জানান বোন সেলিমা ইসলাম বেগম জিয়ার জামিনের বিষয়ে সরকারকে আন্তরিক হবার আহ্বান জানান তিনি এদিকে দুদকের আইনজীবী বলছেন বেগম জিয়ার জামিন দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র আদালতের আর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের মন্তব্য বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি দুর্নীতির দুই মামলা সাজাপ্রাপ্ত চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তার পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে বোন সেলিমা ইসলাম সহ পরিবারের ছয় সদস্য হাসপাতালের কেবিন ব্লকে প্রবেশ করেন এ সময় বেগম জিয়ার সঙ্গে ঘণ্টা খানেক সময় কাটান পরিবারের সদস্যরা বেরিয়ে এসে বোন সেলিমা ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এ সময় তিনি অভিযোগ করেন হাসপাতালে সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না বেগম জিয়া শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় পরিবারই তাকে বিদেশ নিয়ে যেতে চান এদিকে দুদক আইনজীবী বলছেন বেগম জিয়ার জামিন কিংবা মুক্তির বিষয়ে আদালতই শেষ ভরসা আর বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম চিকিৎসকরা আছেন তারা সবাই খুব উচ্চ শিক্ষিত এবং দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক তারা তারা তাদের চিকিৎসা করছেন এবং এই ধরনের কথা এগুলো হলো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কর্মবিত কথা সরকার চাইলেই তো সব কিছু করতে পারবে না যখন বিষয়টা আদালতে বিচারাধীন সাবজুরিস মেটার ওনারা প্রতি শুক্রবার বারবার বলছে খালেদা জিয়ার সরকারের ইয়ে সিঙ্গাল ছাড়া জামিন হবে না আমি ব্যাসের বিষয়টা আমার বোধগম্য নয় এবং টোটালি একটি আইন বহির্ভূত বিচারাধীন বিষয়ে একটি মন্তব্য বিশ মাস যাবৎ কারাবন্দী বেগম জিয়া এবছরের এপ্রিলে দ্বিতীয় দফায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই বিএনপি ও তার পরিবার বারবারই তাকে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এ মাসের শুরুতে বেগম জিয়াকে বিদেশ নেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন বিএনপির প্রতিনিধি দল আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দেয়ার এখতিয়ার সরকার বা আওয়ামী লীগের নয় এটি সম্পূর্ণভাবে আদালতের ব্যাপার বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি বিকেলে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলন নিয়ে প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও সংগঠনটির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বৈঠকে সম্মেলন সফল করতে নেতাদের জরুরি দিক নির্দেশনা দেন তিনি সম্প্রতি স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুজন শীর্ষ নেতার অনিয়মের বিষয় তুলে ধরে সবাইকে সতর্ক করেন তিনি ওবায়দুল কাদের আরও বলেন দুই একজনের অপকর্মের দায় পুরো সংগঠন নেবে না এ সময় নিজেদের স্বার্থে দলে বিতর্কিত কাউকে প্রবেশ না করানোরও 
নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে অবশ্যই তাদের নেতৃত্বে থাকার কোনো অধিকার নেই যাদের বিরুদ্ধে অপকর্মের অভিযোগ আছে আমি আবারও বলছি এদেরকে বাদ দিতে হবে জামিন আওয়ামী লীগের হাতেও নেই আওয়ামী লীগ সরকারের হাতেও নেই শেখ হাসিনার হাতেও নেই প্রধানমন্ত্রীর হাতেও নেই জামিন তাকে দিতে পারে কেবলমাত্র আদালত সভাপতি ও বহতির পর সাধারণ সম্পাদক কেউ স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনের সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা বিশৃঙ্খলা এড়াতেই তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা এদিকে গঠন করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নতুন আহ্বায়ক কমিটি ক্যাসিনো কেলেঙ্কারিতে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতির পদ থেকে আবু কাউসারকে অব্যাহতি দেওয়ার একদিন পরই সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথকেও সংগঠনের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো টানা দ্বিতীয়বার এ পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি বিগত কমিটির নেতাদের অনিয়ম এবং উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূলের কর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এই আগাছাগুলো সরাচ্ছে দল থেকে আমরা এটাকেও স্বাগতম জানাই প্রথম দ্বিতীয় বাসের সিদ্ধান্ত আমাদের দলের জন্য পার্টির জন্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের জন্য তাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন বিশৃঙ্খলা এড়াতেই পঙ্কজ দেবনাথকে সম্মেলনের কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার কথা জানালেন আওয়ামী লীগ নেতা কোন তথ্যপত্র মাননীয় নেত্রীর কাছে আছে যেটা তিনি মনে করেন যে এই সম্মেলনের কার্যক্রমে যদি তার অবাধ একটা ইয়ে থাকে কি বলে যে বিচরণ থাকে সেই ক্ষেত্রে সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রম হয়তো বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা ব্যর্থয় ঘটতে পারে সুতরাং সেই থেকেই তাকে আপাতত এই কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হয়েছে এদিকে নির্মল রঞ্জন গুহকে আহ্বায়ক এবং গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চুকে সদস্য সচিব করে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা পেশাগত অসদাচরণ এবং অনিয়মের অভিযোগে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখা তিন বিচারপতি অবকাশকালীন ছুটির পর অফিস করছেন যদিও তারা বিচার কাজে অংশ নিচ্ছেন না তবে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেছেন আইনজীবী সমিতি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা বিষয়টি খোলাসা করা উচিত বলে মনে করেন সাবেক বিচারপতি এম আমিরুল ইসলাম দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের তিন বিচারপতির পেশাগত অসদাচরণ ও অনিয়মের তদন্ত হচ্ছে গত বাইশে আগস্ট বিষয়টি প্রকাশ্যে আসলে ওই দিন সুপ্রিম কোর্ট জানায় তাদের বিচার কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং তারা ছুটি নিয়েছেন এর দুই মাস পর এসে কোন প্রক্রিয়ায় তদন্ত এগুচ্ছে এ নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে বিষয়টিও খোলাসা করেননি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না প্রধান বিচারপতি এবং মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রপতি এই বিষয়টি এখন তাদের আওতার ভিতরে না আমি আমি এই ব্যাপারে কি হচ্ছে এটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না এদিকে ছুটি শেষে তিন বিচারপতি বিচার কাজে অংশ না নিলেও অফিস করছেন বলে জানা গেছে সাবেক বিচারপতি এম আমিরুল ইসলামের মতে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম তদন্তে গোপনীয়তা রক্ষা করা ঠিক নয় তাদের অফিস করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি তদন্তটা প্রকাশ্যে হওয়া উচিত প্রকাশ্যে হলে সুবিধাটা কি আপনি আমি আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা জানবো বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি এ অফিস করতে আমার মনে হয় মাননীয় প্রধান বিচারপতির এটা তাদেরকে অ্যালাউ করা উচিত না কারণ যেহেতু তাদেরকে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরত রাখা হয়েছে যদিও এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বেশ কয়েকজন আইনজীবী কথা বলতে রাজি হননি আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান মিয়ানমারকে করতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা সূচকে দেশ এগিয়ে গেলেও রোহিঙ্গা সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ 
স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় আজারবাইজানের বাকুতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সাধারণ আলোচনায় একথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন সন্ত্রাস দুর্নীতি মাদক আর মানব পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ আজারবাইজানের বাকুতে শুরু হয়েছে একশো বিশ উন্নয়নশীল দেশের ফোরাম আঠারোতম জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন স্থানীয় সময় সকালে সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী বাকু কংগ্রেস সেন্টারে তাকে স্বাগত জানান আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ন্যাম প্রধান ভেনিজুয়েলের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আগামী তিন বছরের জন্য ন্যাম চেয়ারপারসনের দায়িত্ব বুঝে নেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট বিকেলে সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জুচ্ছই সমাধান শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী আট শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি দারিদ্র হ্রাস খাদ্য নিরাপত্তা নারী ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস সহ তার সরকারের বিভিন্ন সফলতার কথা তুলে ধরেন তিনি বলেন নানা সুযোগে দেশ এগিয়ে গেলেও রোহিঙ্গা সংকটের কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ইজ কারেন্টলি ডিলিং উইথেঞ্জেস ফার্স্ট এডভার্স ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ Although Bangladesh has little responsibility for global warming, it is suffering heavily from its devastating impacts. Second, the Rohingya crisis. We are currently hosting over 1 million Rohingyas from Myanmar. It has the potential to destabilizing our country and beyond. We are constrained to seek support of the international community in resolving the crisis. Voluntary return of Rohingyas to their homes in the Rakhine state in safety, security and dignity is the only solution to this crisis. প্রধানমন্ত্রী বলেন সবার সঙ্গে বন্ধুত্বই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সন্ত্রাস দুর্নীতি মাদক ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার বাংলাদেশ উল্লেখ করেন তিনি ইট ইজ মাই কমিটমেন্ট মাই কনভিকশন টু হেল্প মাই পিপল আই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ মাই কান্ট্রি অ্যাজ এ হাঙ্গার ফ্রি পভার্টি ফ্রি প্রসপ্রাস লাইফ ফর আওয়ার পিপল আই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ আওয়ার কান্ট্রি অ্যাজ এ গোল্ডেন বেঙ্গল সোনার বাংলা অ্যাজ মাই ফাদার ড্রিমড ন্যাম সম্মেলনের সাইডলাইনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদের সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজহার লিমন সময় সংবাদ ইস্যু তৈরি করতে না পারায় নুসরাত হত্যার বিচার বিএনপি মানতে পারছে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও বর্তমান রাজনীতি শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন একই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও মাদক তুলে দিয়ে তাদের চরিত্র হরণ করেছিলেন জিয়াউর রহমান দলের মধ্যে আর কোনো মোস্তাক জনজন্ম না নাই সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন তিনি ছাত্র সমাজকে যেভাবে একেবারে রাজনীতি বিমুখ বা চরিত্র হননের যা যা করার তা কিন্তু জিয়া রহমান করা শুরু করেছিল এবং করেছিল আজকে যে ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে বলি এই যে জুয়ার প্রচলন এই যে প্রচলনগুলো এগুলো শুরু হয়েছিল তখন থেকে সবাই অত্যন্ত প্রহণমত সজাগ থাকে আমাদের মধ্যে আবার কোনো মোস্তাকের জন্ম যাতে না হয় কোনো মোস্তাকের মাধ্যমে আবার যাতে আমরা শেখ হাসিনাকে না হারাই কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট তারা নয় ওরা চেয়েছিল বিচার যেন বিলম্বিত হয় ওরা যেন ইস্যু করতে পারে কিন্তু এটা করতে পারে না বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে এদের নেতিবাচক রাজনৈতিক কারণে বিএনপির আজকে এই অবস্থা বিএনপির মহাসচিব বলে এই রায়নের খুঁজ আছে আশ্চর্য লাগে আমার কাছে ছোট জন লোকের ফাঁসি হলো ওই পুলিশ অফিসার এখানে জড়িত নাই কেন অমুক আচার অফিসার আছে আর পুলিশ অফিসারের তো আলাদা মামলাই হয়েছে তার বিরুদ্ধে রাতের সময় আরও থাকছে উৎসব মুখর পরিবেশে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ চলছে গণনা বিএফডিসিতে নতুন পুরনো তারকাদের মিলন মেলা একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চোদ্দ দলের পাঠানো চিঠির জবাব সঠিক সময় দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন ওয়ার্কার্স পার্টি এখনও চোদ্দ দলের শরিক এজন্যই চিঠি দিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ডিআইটি এলাকায় জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন আমি চিঠির জবাব দিয়ে দেব এবং আমি এর আগেও নিজেদের যে প্রশ্নের চিঠি দিয়েছেন সম্পর্কে আমি কথাই বলেছি সেগুলো প্রত্যেক প্রকাশিত আছে তারপরও আরও তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি আমার যাব পাকিস্তানি চোদ্দ দলে ছিল পাকিস্তানি চোদ্দ দলে আছে এবং এখনও চোদ্দ দল যখন আমাকে 
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচনে এখন চলছে ভোট গণনা সকাল থেকে শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ শেষ হয় বিকেল পাঁচটায় সকাল থেকে বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোটাররা জড়ো হন বিএফডিসি প্রাঙ্গণে নির্বাচন উপলক্ষে তারকাদের মিলন মেলায় পরিণত হয় এলাকাটি এবার আঠারোটি পদের জন্য লড়ছেন প্রার্থীরা তিনজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন এবার ভোটার সংখ্যা চারশো উনপঞ্চাশ জন বিশেষ সদাগর জায়েদ খান পূর্ণ প্যানেল নিয়ে এবং মৌসুমি ও জায়েদ খান স্বতন্ত্র পদে লড়ছেন ভোট গণনা শেষে আজই ফলাফল ঘোষণার কথা রয়েছে এই মুহূর্তে বিএফডিসি তে আছেন রিপোর্টার মৌসুমি মৌ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মৌ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্প সমিতির নির্বাচন এবং নির্বাচনের যে ভোটাধিকার সেটি আসলে ছটা বেজে ছয় মিনিটে শেষ হয়েছে এরপর থেকে সাড়ে ছটার দিকে আমরা দেখেছি আসলে ভোট গণনা শুরু হয়েছে এবং এখনও যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ছাউনির নিচে ভোটাররা অপেক্ষা করছে এবং কলাকুশুরি চলচ্চিত্র পাড়ার যারা লোকজন তারা অপেক্ষা করছে বিএফ ডিসিতে আসলে আমরাও সকাল থেকে অপেক্ষা করছিলাম মানে ভাবতে পারেন সকাল আটটা বা নয়টার সময় এরা জড়ো হয়েছেন কতটা ধৈর্য কতটা সহ্য কতটা অধ্য বসে থাকলে তারা আসলে এভাবে বসে থাকতে পারে এটা এক ধরনের একটি আশার বার্তা দেয় এটি যে একটি নির্বাচনকে ঘিরে যারা এত ধৈর্যের পরিচয় দেয় একটি ভালো চলচ্চিত্র যদি নির্মাণ হয় তাহলে না জানি তারা আসলে আরো কি করতে পারে অর্থাৎ এখনো আসলে আমাদের দর্শকদের হলমুখী করা একটি ভালো চলচ্চিত্র হলে সবাই জড়ো হবে এটি আসলে একদমই নিশ্চিত যে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের একটু বলে রাখি একটি বিশেষ স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ ভোট গণনা তো চলছে এবং ভোট যে গণনা চলছে সে মেইন অর্থাৎ প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে সে কার্যালয়ে একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজের মাধ্যমে সেটি বিশেষ স্ক্রিনিং করে এখানে দেখানো হচ্ছে এবং কারা কারা কি কি গণনা চলছে আমরা জানি চারশো উনপঞ্চাশ জন ভোটার আসলে ভোট নিবন্ধিত ছিল যারা ভোট দেওয়ার কথা ছিল তিনশো ছিয়াশি জন ভোট শেষ পর্যন্ত পড়েছে এবং তারা আসলে একুশটি পদে যদিও বা কথা ছিল ভোট দেওয়ার কিন্তু তিনজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী সে কারণে আঠারোটি পদে তারা আসলে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে যিনি আসলে মিশা সদাগর এবং জায়দ খান প্যানেলের সভাপতি পদে যিনি লড়ছেন মিশা সদাগর তিনি এসে এখানে জানিয়েছেন তিনি অবশ্যই সেখানে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশনারের সাথে এবং এখনো পর্যন্ত আসলে আধা ঘন্টাকে জানিয়েছেন পঁয়ত্রিশ শতাংশ ভোট পড়েছে আমরা ধরে নিতে পারি এই সময় পর্যন্ত হয়তো মোটামুটি প্রায় চল্লিশ ভাগ ভোট গণনা সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার উপর ফলাফলের কিছুই বলা যাচ্ছে না এটা আমি আবারও বলছি যেহেতু এটি আসলে চল্লিশ ভাগ মানে ষাট ভাগ পর্যন্ত এখনো গণনা হয়নি সুতরাং এই ফলটি প্রকৃত ফল বা এটি প্রভাবিত করবে কিনা শেষ পর্যন্ত কারা জয়ী হবে এটি এখনো পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না এবং যারা অভিজ্ঞ যারা অতীতে অনেক সময় আসলে এই নির্বাচন সম্পর্কে যারা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের অভিজ্ঞতায় বলছে এখনো পর্যন্ত এটি আসলে সে সমাপ্ত হতে পুরোপুরি সমাপ্ত হতে হয়তো বা রাত বারোটারও বেশি সময় বাঁচবে একটা বা দুটো এমনটা হতে পারে চূড়ান্ত ফলাফল জানতে তো আসলে এই যে মানুষের সারাদিন উৎসব করে পরিবেশে একটু এটি নির্বাচন সমাপ্ত হলো এটি তো না দিন শেষে আসলে সবাই কে কোন ভোটে জয়ী হলো কে কত ভোটে জয়ী হলো সেটি না কে কত ভোটে এগিয়ে সেটি না একটি ভালো চলচ্চিত্র হচ্ছে কিনা দর্শক হলে ফিরছে কিনা চলচ্চিত্র সুদিন ফিরছে কিনা এটি মূলত উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং দিন শেষে বিয়ের বেশি একটি পরিবার হয়ে থাকুক একাত্তা থাকুক মানবতা দর্শকদের সাথে হলের যোগাযোগ বা মানুষের সাথে সবার সাথে একটা একাত্মতা হোক আসলে বাংলা চলচ্চিত্র এগিয়ে যাক এমনটাই প্রত্যাশা ভোটারদের শিক্ষার শুরুতেই বিদ্যালয়গুলোতে শেখানো হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও টয়লেট ব্যবহারের নানা নিয়মাবলী কিন্তু এর বিপরীতে দেখা গেছে রাজধানীর অনেক স্কুলের টয়লেটই অপরিষ্কার ও ব্যবহারণ উপযোগী নোংরা টয়লেট ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছে নানা সংক্রামক রোগে মোশাহিদ রনি রিপোর্ট বাইরে থেকে দেখতে গোছানো স্কুলের টয়লেটের চিত্র এটি এমন চিত্র রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলের টয়লেটেরই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন টয়লেট ব্যবহার করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের টয়লেটের খুবই নোংরা আমাদের পানি সরবরাহ নেই সেগুলো থাকে না কাঁচা পানি মানে শিশু রাখা এগুলো থেকে তারপর জীবাণু ছড়ায় শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় না সনামধন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের চিত্র প্রায় একই রকম কর্তৃপক্ষ ঢুকতে না দিলেও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ তাদের বিদ্যালয়ের টয়লেট অপরিষ্কার থাকার পাশাপাশি নেই দরকারি সাবান হ্যান্ডওয়াশ আর টিসু টয়লেটের অবস্থা একদম করুন মানে খুবই অপরিষ্কার থাকে হ্যান্ডওয়াশ টিসু এগুলো থাকলে সুবিধা হতো ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের টয়লেটের চিত্র ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে জেনেও তারা ব্যবহার করছেন এমন টয়লেট মাঝে মাঝে পানি থাকে না ফ্লোর পয়সা থাকে না এখানে দুই ঘন্টা ছড়ায় একাডেমিক শিক্ষার শুরুতেই শ্রেণীকক্ষে জোর দেওয়া হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথা কিন্তু শ্রেণীকক্ষের পাশে নোংরা টয়লেট যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কথাগুলো বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে পেরোতে পারেনি শ্রেণীকক্ষের
এবং আন্তরিক রোগ এ কারণেই আমরা বলি বিশেষ করে শিশু কিশোরদের জন্য টয়লেটটি পরিষ্কার না রাখা মানে ক্রমাগত তাদেরকে সংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে ফেলে দেয়া এমন অবস্থায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দাবি শিক্ষাঙ্গনের টয়লেট পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখার মাধ্যমে নিরোগ শৈশব ও কৈশোর নিশ্চিত করা মশাহিদ রনি সময় সংবাদ ঢাকা প্রস্তুতি ফিরেছে ক্রিকেট আঙ্গনে ভারতের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজকে সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে টাইগাররা তবে ব্যক্তিগত কারণে ছিলেন না অধিনায়ক সাকিব আল হাসান অনুশীলন করেননি তামিম ইকবালও তবে এদিন টাইগার ডাগ আউটে প্রথমবারের মতো শিষ্যদের পরখ করেছেন স্পিন বোলিং পরামর্শক ড্যানিয়াল ভেটরি এদিকে প্রায় তিন বছর পর জাতীয় দলে ফেরা আরাফাত সানি জানান সুযোগ পেলে নিজের সর্বোচ্চটা উজাড় করে দিয়ে অবদান রাখতে চান দলের হয়ে মেঘলা আকাশ ভেদ করে সূর্য ওঠেনি ঠিকই তবু আলোকিত মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট জটিলতা কাটিয়ে ক্রিকেটারদের মাঠে ফেরা আর এমন হাস্যোজ্জ্বল মুখই বলে দেয় একটা সুখী পরিবারের গল্প তবে শুধুমাত্র ক্রিকেটাররাই নয় স্পট লাইটটা ছিল টাইগারদের স্পিনিং বোলিং কোচ ড্যানিয়াল ভেটোরির দিকেও বাংলার ডাগ আউটে ভারত সফর দিয়েই যে শুরু হচ্ছে তার নতুন পথ চলা ক্যাম্পে আসলেও অনুশীলন করেন নিত তামিম ইকবাল ছিলেন না অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও তবে দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করেছেন স্ট্যান্ড বাই থাকা ইমরুল কায়েস আর দু হাজার ষোলো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আবারও লাল সবুজের জার্সিতে ফেরার সুযোগ আসায় রোমাঞ্চিত আলামিন আরাফাত সানি প্রতিদান দিতে চান নির্বাচকদের আস্থার লক্ষ্য তো অবশ্যই থাকবে যে বেটার পারফর্ম করা তিন বছর পর হয়তো ন্যাশনালি আমি কামব্যাক করছি বাট ওদের সাথে কিন্তু রেগুলার ক্রিকেটটা খেলতেছি আমি ডোমেস্টিকে আমি যদি উইকেট টু উইকেট এবং রানস চেক দিতে পারি সো উইকেটটা অটোমেটিকলি ব্যাটসম্যান প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারলে তখন কিন্তু অটোমেটিকলি একটা চান্সেস থাকে যে উইকেট নেওয়া ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি এদিন ঘণ্টা দুয়েকের অনুশীলনে মূল কাজটা হয়েছে বোলিং নিয়ে ভারতের লম্বা ব্যাটিং লাইন আপের বিপক্ষে বাড়তি দায়িত্বটা যে নিতে হবে বোলার দেরি দল এখন যে অবস্থায় আছে তাতে অসম্ভব নয় টি টোয়েন্টিতে ভারত বধ ইন্ডিয়া শুধু পটিয়েসদের সাথে না ওরা কিন্তু লাস্ট বারোটা সিরিজ কিন্তু ওদের হোমে উইন করছে সো আমাদের জন্য যদি আমরা যদি এরা অবশ্যই একটা ইম্পসিবল কিছু না যদি আমরা ওদেরকে যদি ওইখানে যদি সিরিজ জিততে পারি সো এটা আমরা গর্বের সাথে বলতে পারবো যে হ্যাঁ যে আমরা ইন্ডিয়াকে ইন্ডিয়ার মাঠে হারাইছি ঢাকায় আরও একদিনের অনুশীলনের পর নিজেদের মধ্যে দুটি প্রস্তুতিমূলক টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে জাতীয় ক্রিকেট দল মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সন্ত্রাস দুর্নীতি ও মানব পাচারের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ন্যাম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আবারও বললেন রোহিঙ্গা সংকট চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নতুন আহ্বায়ক কমিটি সাধারণ সম্পাদক কেউ সরিয়ে দেয় তৃণমূলের স্বস্তি সম্মেলন সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা বেগম জিয়াকে বিদেশ নিতে আবারও জামিনের অনুরোধ পরিবারের সরকারের এখতিয়ার নেই জবাব ওবায়দুল কাদেরের রাজনীতি করছে বিএনপি মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের বিচারপতির বিচার নিয়ে ধোঁয়াশা এজলাসে না বসলেও অফিস করছেন বিতর্কিত তিন বিচারক খোলাসা করছে না সুপ্রিম কোর্ট এবং মাঠে ফিরল ক্রিকেট ভারত সফরের প্রথম দিনের ক্যাম্পে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নিজেদের পারফরমেন্সে ফোকাস থাকলে জয় সম্ভব বললেন আরাফাত সানি এই ছিল রাতের সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় আপ সঙ্গে থাকুন সময়ের